Bonjour les amis C'est le matin, dimanche matin, et on va aller réveiller Corentin. Vous venez avec moi On va aller voir s'il est réveillé. Je suis pas sûr. Chut, faites pas de bruit. Ça va Coco Pour le même prix, je t'ouvre après. <rire> bah ouais, c'était le but. <rire> Quelle nouvelle Ça va En forme, chaud les marrons chauds. Prêt Allez, on y va, rendez-vous chez Ofuchi, dimanche matin, ça s'arrête pas le dimanche les amis On peut encore te féliciter Les amis, heureusement qu'on est au Japon, et qu'il n'y a pas de vol ici, ça n'existe pas, presque pas. Parce que hier soir, dans le noir, j'ai pas vu que... Tout était ouvert. Bien ouais, joué Avec toutes les affaires dans la voiture. Il nous reste plus du tout, du tout, du tout de carburant, et la pompe à laquelle on comptait faire le plein en redémarrant est fermé parce que c'est dimanche ou parce qu'ils sont en train de nettoyer, je sais pas trop donc là euh, Corentin ça devient Tordax 3 km les amis ça va on est sauvé on respire parce que on a eu chaud 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 on va le laisser galérer un peu <rire> ah, franchement j'ai même pas envie d'intervenir c'est trop beau ce moment de solitude quand tu regardais cet écran japonais avec la carte qui sortait plus. Il y a un lendemain de gaz, mais sans gaz. Je comprends rien, même pas mon anglais sur l'écran. Ah non, ici c'est full roue libre, hein. des bruitos. Là, deuxième stress de Corentin. La machine ne rendait pas la monnaie, il avait mis notre plus gros billet dedans. Il est devenu tout blanc. En fait, il y a une machine pour mettre l'argent, la, mettre faire le plein. Puis il faut prendre ce ticket, venir le scanner là. Et cette machine est dédiée à rendre la monnaie. Eh ben. C'est bon, hein, Corentin, maintenant, on maîtrise le système. Alors, quand on vous dit qu'Ojiya, c'est la ville du Koi, on vous ment pas. Hein. Regardez les, les, les bouches de métro. Regardez, pour rentrer dans le métro. Eh ben, c'est à Koi. Et on s'enfonce un petit peu plus dans la montagne. Et on va aller voir Ofuchi. C'est vraiment un montagnard avec une ancienne culture, mais c'est très plaisant de s'adapter à cette culture parce qu'elle est remplie de respect et de bonnes règles. Donc, euh, Tout à fait. Voilà, ça change, mais c'est un plaisir d'y passer. Allez, les amis nous y sommes presque Regardez où on est. Allez dormons On nous remplit le bol et on va regarder quelques petites pièces. Alors Corentin, ça parle Ouais, et ici c'est très difficile parce qu'il mélange tout. Voilà, Mais tout. Mais ça et descend ça y, on a des mélanges de qualité, donc il ne faut pas se tromper, il faut vraiment... Tu nous fais quelques plans il faut vraiment bien analyser la chose et on a vraiment de toutes les qualités, mais dans la règle générale c'est très beau. Hein. Voilà les amis, on a sorti cinq petites pépites ici. Vous voyez quand on a fait photo et au Fuchisan est en train de les mesurer. On a deux Shisui, une Tancho, Ochiba, un Kiko Kuryu et un Beni Kiko Kuryu, Ça, des moi. flammes de l'enfer. Alors Corentin, une deuxième petite sélection sympa ici Ouais, en vitesse, ils nous ont fait un super prix comme on avait pris des belles pièces avant. Dinrin Soragoi, Tancho Goshiki. Alors Tancho Goshiki, vous voyez, il est un petit peu blessé au niveau de la queue. Donc l'éleveur, il me dit, écoute, il est blessé, etc. Moi, je dis, pas de problème, tu peux me l'envoyer parce que moi, soigner les poissons, j'ai l'habitude. Hugo, il a l'habitude. Donc, hein, on le fait pour vous tous. Quand vous avez un petit souci, d'ailleurs, n'oubliez pas, on est tout à fait disponible pour vous aider au magasin. C'est notre métier de soigner vos poissons et donc bah, si on sait soigner les vôtres, c'est pas cette petite blessure là qui va me faire peur. On est sur du 40-50 les amis et c'est pas des variétés qu'on trouve tous les jours. On a un temps de Shogoshiki à 349 euros, je pense qu'il va avoir. Il fera pas deux jours une fois, une fois qu'il sera soigné. Un très bel euh, Doitsu Ariwake, très beau Doitsu Ariwake. On a un Najiro ici. On a un Beni Kiko Kuryu, bah, qui pour moi est du feu de Dieu euh, à, à ce prix-là. Prix Donc rapport qualité-prix hyper super correct. Une très belle Soragoi du gris, pour ceux qui veulent un peu de gris souris. Et ceux qui veulent un peu de gris souris brillant, avec un top body, Ginrin Soragoi. L'éleveur qui s'en fait un petit peu pour Titine, parce que notre WRC national... <rire> Les amis, il faut quand même vous le dire, en arrivant, il y avait une, une, vraiment un égout, mais un grand égout, qui était recouvert de hautes herbes. On a voulu se garer là et bang 
Big Saccio, big driver, eh? Ok. Kuruma. In what si Kuruma, ok. Kuruma Genki Deska. Dan Jabu Dan Jabu Ce qui est bien au Japon, c'est qu'il n'y a pas de vis, c'est avec des clips alors. Ah bah voilà, nickel. Plus facile que, que, que les voitures en cèdre. Il a juste fallu démonter le capitonnage. Ouais. Elle fait quand même un tout bizarre bruit, mais bon. We are still on the road. Enfin, jusqu'à maintenant. J'ai pas du tout l'impression qu'on va juste se bruit. retrouver en plein milieu de la montagne. On sait même pas comment on appelle les secours en japonais. Ah ouais, j'ai compris. C'est quoi, c'est quoi C'est plastique à l'intérieur. Tu vas le réparer Ouais, après pour le réclipser. Coucou C'est sa petite fille, mon trop mignon. Il y avait un gros gros client qui devait passer. Il avait bloqué, nous on a prié prié pour qu'il n'ait pas besoin ce gros client de Doi Tsushima parce qu'on avait un énorme coup de cœur sur celle-là. Et a priori, eh bien on a eu de la chance. Une grosse chance, il n'avait pas besoin de Doi Tsushima parce que là, les amis, cette taille-là, c'est incroyable. En Doi Tsushima, en maintenant cette qualité de peau, chez nous ça va se foncer un peu, le gris ça va être mais juste fantastico, fantastique. Donc, il est grand. C'est le 5. 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 Je pense qu'on est arrivé dans les premiers, là, les amis, pour que ça, ça soit encore disponible, parce que c'est juste extraordinaire. Je mets ma main parce que ça saute un petit peu. Doitsu Oshiba, mais juste du feu de Dieu à Corentin. Ouais, super, ma paterne incroyable. Et alors, on a vraiment cette rangée de Bekai Ginrin sur le dos qui entoure juste la dorsale, c'est parfait. Et deuxième poisson, Doitsu Oshiba, hein. mais alors unique, les amis, je n'ai jamais vu ça encore. C'est un liseré noir Doi autour de ce Gekai. Oshiba Big Scales Ginrin, Doitsu Ginrin Oshiba. Métallique de chez Kazé, regardez-moi ça, le liseré de chaque écaille et les éclats de jean, le motoguro, enfin l'équilibre sur les nageurs qu'on pourrait appeler presque motoguro, hein, comme sur la Showa qui est parfait. Ouh, ça pique les yeux, je pense que ça, Corentin, ce sont des joyaux que nous ne pouvons point les saisir ici. Corentin, je crois qu'on fait une bonne affaire. Koshiji qui nous avait appelé euh, parce qu du coup, pour les grosses pièces, pour voir un petit peu euh, ce qu'on allait faire. J'arrive ici, je lui parle de ce bac où il y a à peu près 60 pièces. Et je lui dis, tiens, il euh, bah, y a encore beaucoup de boules. Hein. Il dit, oui, mais je récolte demain matin, demain j'en ramène plein. Et je lui dis, mais alors, ça t'arrangerait peut-être si on nettoyait ce bac-là, si on prenait tout. Ah oui, et on s'est mis d'accord. On a fait un de ces coups. Oh, 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 quelle qualité oh, de peau. Quelle chance. Et on l'avait dit ce matin, le karma il va nous le rendre à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Mais alors, il nous l'a rendu. Il nous l'a rendu. Oh, le Kinshawa dans le bon moment, moment. c'est fantastique. Les qualités de peau, les amis, c'est incroyable. Les doigts de sushi, regardez-moi ça. Impressionnant. Parce que les amis, euh, dites-vous quand franchement, alors oui, on n'est pas les premiers à sectionner, on est de l'éleveur, on prend un peu ce qui reste. Mais what Pour avoir les amis une sélection pareille à ce prix-là, on peut se lever tôt, hein, je vous le dis. Sincèrement, là, on peut se lever tôt. On a bien fait de passer. À Corentin, comme on dit, on a Kobe fait de passer. On a Kobe fait de passer d'Ibojou. Allez, on s'en va magie à Ramen. Alambiou. C'est parti. Arigato gozaimasu, Sacho. Have a nice Sunday. Goodbye. Thank you. Ah, ça y est 
Bon, en attendant, il y a pire comme endroit pour dire de réparer une roue. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Pour digérer un peu de mécanique. Bon alors, ça va aller Cox ou quoi Ben ouais, mais... Euh... Faut repasser un cache derrière l'amortisseur. T'inquiète, il s'inquiète bien sûr de savoir si on va y arriver. Je vous le dis, l'entrée d'ici c'est vraiment quelque chose d'inné. On a eu un tournevis à prêter et là on essaye d'avoir euh, la chose mais... Vous voyez monsieur, il ne va pas bouger. Arigato gozaimasu, arigato. Il ne va pas bouger. Tant qu'on n'a pas réussi, ça c'est sûr et certain. Hein. Toujours l'entraide. Si vous perdez votre portefeuille n'importe où, ils vont vous le ramener. S'il si, si n'est plus à l'endroit où vous l'avez perdu, c'est qu'ils vous l'ont ramené à l'hôtel. Allez, en dimanche après-midi, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour à la Isakoi Farm. On va aller voir, on va aller rêver un peu. On va aller euh, voir des pièces, les amis, qui en valent le coup. Là les amis, ça pique, pique, pique fort, hein. c'est... Il est un peu comme devant un garage Ferrari, quoi. Il a envie d'acheter, mais il sait que c'est pas raisonnable. Il y a des poissons ici qui coûtent plus cher qu'une Porsche. Donc, euh, ben clairement. Hein. Voilà, euh, on est reparti, il n'y avait pas encore de Nissai. J'ai demandé les prix pour les grosses pièces. Euh, ouais, les grosses pièces, ils sont des Sansai. Voilà, ce sont des Sansai. Jusqu'à 78 cm. Jusqu'à 78 cm, ils n'ont que 3 ans. Mais non, les prix sont là. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc, euh, ouais. Malheureusement, ça va être un peu compliqué pour ces pièces-là. On va encore attendre quelques années. Jamais dire jamais. Les amis. Journée un peu plus calme ce dimanche, on s'est occupé beaucoup des papiers cet après-midi après la petite visite chez Isa. Mais ici en rentrant à Nagaoka, on avait un endroit qu'on souhaitait vous montrer. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce sont les cimetières typiques japonais. Donc les pierres tombales, souvent, voilà, c'est des espèces de, de cubes qui remontent comme ça. Ici, ça doit être ben, toutes des, des sépultures aussi, ou des statues, je ne sais pas exactement. En tout cas, je peux dire que ça a l'air d'être un lieu vraiment magnifique. On viendra refilmer ça de la journée, je pense. Allez, on va finir le boulot et puis on va au resto. A tout à l'heure Je crois qu'ils ont des fantômes ici. Bon les amis, finalement, eh bien, euh, on vient de finir le boulot. Quelle heure il est, Corentin 23h18. <coughs> 23h T'as eu du mal la fatigue se fait sentir. Mais je suis encore dans les mails. Là. Encore dans les mails. <coughs> Donc, euh, le restaurant, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais par contre, les amis, ne quittez pas. Parce que dans la suite de l'épisode, eh demain, on a une journée très, très chargée. Chargée en pêche, chargée en chasse aux joyaux vivants, chargée de découvertes. Et on vous emmène avec nous. On vous embrasse et on vous dit à demain. Ciao. Bisous, les amis. Bonjour les amis Bon, bah des fois c'est stressant aussi le Japon. Je vous explique ce qui m'arrive ce matin. J'ai mis 28 réveils pour me lever à 6h du mat et bosser. Et bah ça n'a pas fonctionné. Parce que j'avais pas de câble. Et en même temps je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai un super petit réveil là, je vais le mettre à 6h. Sauf qu'en fait, quand on est fatigué et qu'on n'appuie pas sur le on, ah bah ça va un petit peu moins bien. Donc en gros là les amis, je vous explique. 
on est hyper à la bourre, mais... Parce que là, ça va être la course de la course si on veut arriver. Hein. Vraiment, hein, Corentin, on y va. Fonce, fonce, fonce. Allez, on compte sur toi, bite. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et pendant que nous, on va chercher des coïs, les petits écoliers, ils vont à l'école avec des petits chapeaux jaunes. Regardez-moi ça comme ils sont tout mignons. Voilà, discipline dans l'éducation ici au Japon. Uniforme, voilà, ce qui permet bah, de ne pas avoir de différence entre les riches et les pauvres à l'école. Regardez, tout le monde est pareil, avec le même uniforme. Voilà. Ah Peut-être euh, à penser pour nous, je ne sais pas. A tout à l'heure, on continue la course vers Koshiji. Voilà les amis, on est arrivé et à l'heure, donc ça va. Ouh, les choses sont sauvées. Maintenant, on va les voir parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de monde. Tirage de baguettes. Donc le Sacho, il a toutes des baguettes dans sa main. Et euh, eh bien, on tire au sol. Les boules, Sacho a préparé. Tous les poissons sont là. On va tous être... Autour de ce bol, monte ta baguette. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on aurait de la chance C'est un mec qui a un poisson en bonteur. Non, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Avoir de la chance, c'est bizarre. Vous voyez, tout le monde est concentré autour du bol. Pour terminer les sélections, des petits crackers avec le café. Qu'est-ce qu'on a bien reçu, les amis, ici Je peux vous dire. Il y a un poisson qui t'a touché en plein cœur hein, là-dedans. Il y en a un qui t'a vraiment visé dans le mille. Ouais. Regardez sa tête, ce petit, le petit gamin là, avec son petit sourire. Regardez-moi cette merveille, les amis. Qu'est-ce que c'est beau, Corentin Une moto sur les Une moto parfaitement équilibrée. Les écailles en sous-jacent, regardez, avec le petit guinrin, les petits éclats de jean, ce pattern hyper original. C'est dingue. Voilà, on était les premiers à pêcher ici dans ce bac sur plus de 300 nissai hein, récoltés et on a pu avoir, bon voilà, tout ça, ça a un prix d'être ici avec ces importateurs en premier on va payer un peu plus cher parce qu'après ces poissons sont en vente pendant les semaines à venir voilà, donc on a pris le meilleur du meilleur mais regardez la qualité globale c'est, chaque poisson est unique et voilà, ça c'est mon petit chouchou ah bah, c'est beau Corentin hein Corentin ah bonjour ce poisson sera vendu on ouais. donnera la baguette en souvenir avec. Voilà, ouais, voilà la voilà, baguette, on la baguette avec le poisson. Ouais. Bon, bah, les amis, la journée, elle a super bien commencé. Là, on a fait un bol, mais enfin, après, les gens vont dire qu'on se répète, mais en fait, c'est ça la beauté du coï, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini, comme ils sont tous uniques et qu'on a toujours l'impression de trouver, de quelque, trouver chose de quelque chose de nouveau, une nouvelle pépite, une nouvelle un nouveau de... joyau, euh... en fait. Hein. Ouais, c'est ça. ça. On ne se lasse jamais. pas. En attendant, nous avons rendez-vous chez Iwashita-san parce qu'il est l'heure d'aller voir les Nisai. Une petite devanture devant laquelle on était un peu obligé de s'arrêter. Les amis, regardez. C'est un en Iwaki, hein, cette taille-là qu'on appelle. Ouais, un Iwaki, regardez dans quoi, dans quel espace de terre il est planté, regardez ça. Non, mais en voyant tous ces Niwaki et tout ça, ça me fait un peu repenser à mes premiers amours. À savoir que moi j'ai commencé dans l'aménagement paysager quand j'avais 18 ans. Donc avant les bassins, enfin en même temps que les bassins, après les bassins ont pris le dessus. Mais à revoir tous ces beaux arbres, toutes ces belles cultures un peu japonaises au niveau, euh, niveau plante, je me tâte à pouvoir commencer une pépinière spéciale à Japan, sur le Japon, spéciale thématique Japon, dans le grand espace que vous connaissez à l'entrée de Japan Koi. Allez les amis, moi ce que je veux savoir, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire, euh, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, est-ce que vous, ça vous intéresserait si Corentin reprenait ses premiers amours avec quelques toutes belles pièces en termes de Niwaki par exemple euh, Bah dites-moi Nous y sommes chez notre ami Iwashita-san les amis. On va voir ce qu'on peut trouver comme pépite. Les amis, euh, on a commencé finalement par les Samsai. Donc Iwashita-san nous avait bien dit qu'il allait récolter en primeur les Samsai. Donc on aurait un peu la primeur dessus. Il y a une grosse vingtaine, voire plus de pièces qui sont, ici, qui sont arrivées ici. 
et dedans il y a des trucs que ben, c'est impossible pour nous de les laisser là on verra le prix ça sera cher mais euh, je lui ai dit au Satcho j'ai dit c'est le plus beau bac c'est le plus beau bac que j'ai vu depuis que nous sommes arrivés c'est le plus beau Waouh, 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 regardez-moi ça, c'est incroyable, incroyable. Je, veux dire, je crois que si on en devait en craquer qu'une, ce serait déjà celle-là, mais on va voir les prix, hein. j'en sais rien, on n'a pas encore demandé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est impossible de les ça. c'est impossible, c'est impossible. Je vais aller dès que Corentin pour finir sa petite photo, vous montrer un deuxième poisson qu'on embarque, le Goromo c'est fait, il est embarqué. J'ai dû vendre un rein vite fait sur internet, mais ça va, tant pis. Regardez, le deuxième, il est là. Beniki Kokuryu, mais tendance presque Kiki Kokuryu. Regardez-moi ça, quelle propreté, quelle beauté ce poisson en idan. On va pas traîner parce que ça saute et c'est des toutes grosses pièces. Allez, Corentin, remets-le à l'eau comme ça, il est dans de bonnes conditions parce que des, des joyaux pareils, des, des bijoux comme ceux-ci, on voudrait tout sauf eh bien, que il saute du bol. Encore quatre belles pépites. Encore quatre toutes, toutes belles pépites qu'on a sorties. Un Ginri Nazagi, sa spécialité. Un Nazagi, un Kiki Kokuryu et un Kinshoa. Là, on parle de Nisai et de Sansai. On va voir avec l'éleveur après lequel et lequel. Du sel. Dans le bac. Il va chiter énorme un petit peu, ça fait du bien au poisson. Quand on met un certain taux de sel dans l'eau, eh bien l'eau va avoir tendance à sortir du poisson pour rétablir l'équilibre, bah, en quelque sorte assécher le poisson et naturellement eh bien, le coil va euh, recréer du mucus. Nous aux arrivages on utilise du sel, en revanche bah, chez vous c'est moins conseillé ou alors dans certains cas, n'oubliez pas, Japan Coil est là pour vous conseiller. Voilà les amis, la boîte que Corentin a faite pendant que je faisais les papiers, regardez-moi ça dans les Nisai. C'est ultra fantastique, c'est ultra fantastique, un Azagi du feu, du tonnerre, on a deux Goromo mais monstrueux, qualité de peau top en Igoromo, un Kikiko Kuryu qui fait mal à la tête, Azagi de nouveau, et alors un Tancho Marutan Beni, euh, euh, Kikiko Kuryu, Kikiko Kuryu, voilà, Tancho, enfin, il y a une légère tâche là, donc je dirais Marutan, mais bon, regardez du dessus, ça fait quand même un Tancho. Kiki Kokuryu et alors il nous a repêché notre petite pépite, notre petit Kinshoa qu'on veut voir évoluer. Euh, ça, on vous l'avait mis un peu sur Facebook là, on veut le voir évoluer et donc euh, il le mettra dans la même boîte. Les amis, voilà les emplettes sont terminées. Nous sommes dans le petit bureau d'Iwashita, regardez-moi ces statues. Quel détail Comme on reprend la route après, toujours c'est un peu comme un grand-père, hein. il prend soin de nous, il nous a fait deux petits ramen bien chauds, comme ça on peut manger, on a des petits chocolats. Je vous montre ça, regardez le détail de cette table. Ça, il n'y a que, je pense, des, des Japonais qui peuvent le faire. Un petit clin d'œil à Julien, de Ikoi d'ailleurs, hein, qui est menuisier aussi. Et quand il a vu cette table-ci, il était bluffé à un autre juju. On a pris un sacré retard. Mais bon. On a parlé de nos années de naissance, etc. Il est né en 1941, Iwashita. Et il a 81 ans. Alors lui, il était étonné qu'on n'ait que 29 ans et 30 ans. Et donc, euh, bah, il nous a souhaité un très bel avenir dans le coï. Et d'après lui, eh bien, nous allons l'avoir. Donc j'espère que ce sensei voit clair. Et que cet avenir, peut-être, nous l'aurons. Bon les amis, sous la pluie, nous nous dirigeons vers Ikarashi Ozumi. Puisque nous avions acheté eh bien, le bac complet, j'espère qu'il s'en rappelle. Et on va aller faire les photos, les vidéos de tous ces poissons que nous avons achetés. Voilà, on va ils vont tirer le filet, on vient d'arriver. On était un peu en retard, il nous l'a dit. En plus, c'est à Ryosan qui est là, donc c'est le, le patron de Maruzaka Koi Farm qui est venu aider euh, Ikarashi Ozumi pour euh, tirer les filets et tout ça. Donc euh, voilà, on va se dépêcher parce qu'ils sont pressés. Les Sacho. Et on va leur montrer 
l'efficacité de Japan Coin. Ça va aller vite. Quel homme. Quel homme. Moi, j'essaie de juste pas tomber dans l'eau. Bien reçu, les amis. Spéculoos, ça nous rappelle la Belgique. Et une petite bière. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Santé, les, les bols sont vides et les filets sont remplis. On fait les papiers et on est parti. N'est-ce pas Corentin Je suis vidé. Bon les amis, débriefing de l'affaire. Il faut savoir qu'il nous, il il nous a fait plaisir parce qu'il nous a remis des belles pièces. Ouais, les pièces qu'il a remises, c'était des qualités au-dessus au -dessus de ce qu'on avait acheté. Il a voulu nous faire plaisir. Sauf que... <rire> Bah du coup il en a remis beaucoup ouais, Et donc de 120 on est passé à 200 De 120 on est passé à 200 poissons On est quand même content parce que ça veut dire que bah, Malgré des transports qui sont hors de prix pour le moment On va réussir à garder une gamme en dessous des 200 Et donc un rapport qualité prix qu'on aime Allez On a repoussé l'échéance mais là il n'y a plus le chaud Faut aller faire une machine Ouvre-moi la porte. Vu comment on est doué, j'ai quand même pris la caméra avec parce que je me suis dit que ça serait corps épique. T'as pris des foncés J'ai pris que des foncés. Euh, pas de poulet. Euh, y'a rien en anglais. Ok. Ça va être chaud time. Nous avons environ une minute lavage, c'est chaud standard. Ah, ici. Un, mettre le Les linge et fermer la porte. Ouais, ça, ah, ça, ça c'est fait. Aucun détergent requis. Ça, ça, ça fait. Merde, on est pas. Je vais mettre jusqu'à 3 kilos. Comment tu sais combien t'as de kilos C'est Bah, c'est du moins, quoi. Avec 100 yens. Faut mettre des plus petites. Heureusement, je suis équipé. Clique sur ce bouton-là. Ça Oui. T'as cliqué Oui. Top. Ça ne marche pas. Oh. Ça On verre pour les affaires. Vas-y. C'est verrouillé, il faut le code de verrouillage, non Et c'est quoi le code Mais j'en sais. 1, 2, 3, 4. Alors là, celle-là. Et ça met deux. Ah mais non, imbécile j'ai mis un code, je peux partir et personne ne va me Ah oui, voilà Mais qu'on est bête. Je vais remettre le plastique Ah oui, je sais, je l'ai Il faut savoir tout faire pour chasser les feuilles. Bon bah, 2h40, pas tué. Avant fin de la machine, on va encoder. Hein. Ah, bio on va en, fin <rire> en tout cas, ça sent bon, c'est déjà ça. Euh, ok. <rire> c'est très chaud. Mais euh, je crois qu'on a un problème. Ça, c'est mon pantalon. Mais une fois près de tes jambes. Ah ouais <rire> C'est <un> problème. <rire> non, ça va, non, je crois que c'est le qui se détend là. Ça, ça va aller. Ouais. Tant pis. <rire> ça va aller. C'est important, hein, pour la série. C'était surtout un moment important dans sa vie. Arnaud, 29 ans et demi, a fait sa première machine. À fond. Ça n'a même pas rétréci, les amis. Regardez. C'est impeccable. C'est nickel. Donc maintenant que ça s'est fait, on va au resto. Nous déambulons dans les rues de Nagaoka. Et je vais vous montrer un petit truc cocasse. Regardez, tous les trottoirs sont couverts. Vous voyez, on marche, il y a toujours des plafonds au-dessus des trottoirs, enfin à peu près partout. Allez, est-ce que vous savez pourquoi Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Ouais, vous avez presque trouvé Allez, je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé. C'est parce qu'on vous l'a dit, en février, il y a 3 mètres de neige ici. Et donc, <rire> peut-être pas en pleine ville, mais il y a un bon 40-50 cm en pleine ville. Et bah, s'il n'y a pas ça, les amis... Vous marchez pas sur les trottoirs. Allez, dans mon... 
Le menu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des images aussi, les amis. On va se débrouiller. Allez, on va commander deux, trois trucs pour goûter là. On va voir ce qui nous intéresse. Et on vous fait voir ça dans un instant. Cointers. Ça aussi les restos, hein, Cordin hein. Non, c'est tout. Hein. Eh, pour bien alimenter les choses. Pour bien de l'énergie, pour euh, aller chasser les joyaux. Hein. Arigato gozaimasu. Ciao. Bonjour. Oh, bien. Première partie, un peu de légumes pour la forme et pour l'énergie. Et des boules euh, qui sont normalement des croquettes euh, aux poulpes et je ne sais plus quoi. Et calamars, je crois. Fruits de mer et patates. C'est exceptionnel, les amis. Des petites ailes de poulet piquantes au sésame. Alors ça pique Non, 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 non c'est du sucre. Ça m'a fort fort Ouais, c'est du sucre. J'ai la petite serveuse d'eau qui a ramené tout son attirail. Elle a allumé le feu comme Johnny. Mais après, je sais pas ce qui se passe et je sais pas ce qu'il faut faire. Do I have something to do All the... Ah, ok. Voilà. Ça doit mijoter. A mon avis, il a vu comment on se débrouillait pour cuire le premier, il s'est dit je vais leur cuire le deuxième. Ça a l'air super bon, comme ça on a envie de plonger dedans. Sauf que c'est de la peau et j'ai horreur de ça. On va goûter ça les amis, ça a l'air bon dirait. C'est quoi hein C'est des légumes. Tout des légumes, des radis, de la salade, des haricots. Des légumes et une sauce épicée certainement un petit peu. Dedans, un petit peu de viande, on va voir ce que ça donne. Alors faut savoir que moi j'adore tous les goûts. Au nom du monde entier, je peux tout manger. Il y a juste un truc qui me fait ça va pas, c'est les textures. Quand c'est du, vraiment du tout mou qui fond dans ma bouche, ou quand c'est genre du cartilage qui croque un peu comme du sable et qu'on est encore dans les dents. Et là, on est typiquement dans le tout mou que je n'aime pas du tout. Mais voilà. Je vais faire Normal, Express. Probablement la première bouchée est plus difficile. Arigato gozaimas! Arigato sacho! Arigato gozaimas! Arigato gozaimas! Quelle heure est-il? Il est 23h39. Bah les amis, pour une fois, on sera pas trop tard dans son lit. Le temps de regarder les rushs, les envoyer à François. Et peut-être si j'ai le temps de regarder l'épisode 5 qui sort aujourd'hui. Mais ça, rien n'est moins sûr. Je vous avoue les amis que on n'a pas forcément toujours le temps de regarder le résultat final. Mais on essaye de le prendre parce que même nous, eh bien, on aime bien regarder Coyenters saison 1. C'était la fin de l'épisode 6. Nous vous embrassons tendrement et cordialement. Et nous vous disons à demain matin pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous